வணக்கம் வணக்கம் தோழர் வணக்கம் 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 இன்னைக்கு நம்ம பறையோடு ஒரு உரையாடல் நிகழ்வுல சென்னையை சேர்ந்த தடம்பதி கலைக்குழு வந்து நம்ம கிட்ட பேச இருக்காங்க நிமிரு கலையக பறை ஆய்வு நடுவம் ஒருங்கிணைக்கும் இந்த நிகழ்வு வந்து அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தோழர் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் தோழர் வணக்கம் 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 தோழர் சேகரா தோழர் வணக்கம் தோழர் வணக்கம் சரிங்க தோழர் உங்க உங்க காணொலி வந்து வரல அதான் பார்த்தேன் ஆஹ் சேக்குவர் தடம் பதி கலைக்குழு தடம் அந்த பேர் வந்து எப்படி வந்து தடம் பதி அப்படின்றது நாங்க எதுக்காக இது வச்சோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து நாங்க ஒரு இதுக்கு முன்னால ரெண்டு கலைக்குழுல இயங்கிட்டு இருந்தோம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்து ஒரு கலைக்குழுல இயங்கிட்டு இருந்தோம் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடவு அப்படின்ற ஒரு கலைக்குழுல இயங்கிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் எங்களுக்கும் அடவு கலைகளுக்கும் நெருக்கிய தொடர்புன்றது ஒரு நாலு மாசம் அஞ்சு மாசத்துக்கு ஒரு ஒரு முறை தான் நிகழ்ச்சி அப்படிங்கறது நடக்கும் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சின்னா ஒரு நாலு மாசம் அஞ்சு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை தான் பறை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நானும் வினத்து வடசென்னையில இருக்கும் மற்ற தோழர்கள் எல்லாம் செங்கல்பட்டு அந்த மயன்மார் ஊத்தூர் அந்த சைடு இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொடர்புன்றது அந்த கலைக்குழுவோட எங்களுக்கு இல்ல அப்ப வடசென்னையில நம்ம ஏன் பறைகளை எடுக்க கூடாது நம்ம ஏன் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் எங்களுக்குள்ள சின்னதா ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஒரு கலைக்குழு ஆரம்பிக்கலாமா நம்ம இங்க வடசென்னையில நம்மளால முடிஞ்சது ஏதாவது செய்யலாமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்ப பேர் வைக்கலாம் என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெரிய நிறைய பேர் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்ப ஒரு நாள் என்ன பண்ணோம் நம்மளுடைய அனுபவத்துல இருந்து பேர் வைப்போம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கும் என்னன்னா இப்ப பொதுவா நாங்க போய் ஒரு மேடையில பல மேடைகள்ல ஏறி பறையாட்டம் ஆடி இருக்கோம் அந்த இசைய மக்கள் ரசிப்பாங்க ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு பறை அந்த பறை ஆடுறதுக்கு முன்னாடி நாங்க அந்த காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டு போவோம் இந்த பனியனு சலங்க இதெல்லாம் கட்டு போகும்போது ஆஹ் எங்களோ எங்களோட அந்த பாக்குற பார்வை இருக்கு இல்லையா அது ஒரு 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 மாதிரியா இருக்கும் ஆஹ் எங்களையே ஒரு தர்ம சங்கடத்துக்கு ஆளாக்குற மாதிரி இருக்கும் என்னடா இது இங்கெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்கும் அப்ப ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும் எங்களுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் ஆஹ் இவர் தான் இந்த கலைக்குழுல இருக்காரு இவர் வினோத்து ஆஹ் எம்ஏ ஜேர்னலிசம் முடிச்சிருக்காரு இவர் சேக் வரா எம்ஏ ஜேர்னலிசம் முடிச்சிருக்காங்க இவங்க எம்பில் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு செல்ஃப் இன்ட்ரோ இருக்கும் போது மக்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுவாங்க என்னடா இவன் முதுகலை முடிச்சுட்டு இப்படி வந்து பறை எடுத்து அடிச்சுட்டு இருக்கான் அப்போ ஸ்டேஜ்ல இருந்து இறங்கும் போது எங்க கூட செல்ஃபி எடுக்கிறது ஆஹ் எனக்கு ஒரு வாட்டி பறை குடுக்குறீங்களா ஒரு போட்டோ எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்ப என்னடா நம்ம படிச்சுக்கோன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க எல்லாம் பேசுறாங்களே ஒரு வேலை நம்ம எல்லாம் கூலி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இந்த பறை எடுத்து அடிச்சிருந்தா நம்ம மேல அந்த பார்வை அப்படியே இருந்திருக்கும்ல நமக்கே இந்த நிலைமைனா படிக்காத கலைக்குழு அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மாதிரி நிலைமை கண்டிப்பா இந்த நிலைமைய நம்ம வந்து மாத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் எங்களுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்துச்சு அப்ப இந்த நிலைமைய மாத்தணும் பறை மீதான ஒரு நம்பிக்கைய மக்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி அதை வந்து ஆழமா வந்து பதிக்கணும் அப்படிங்கறதுல ஆஹ் ஒரு விஷயத்துல நாங்க இருந்தோம் அப்ப பதிக்கணும் இந்த விஷயத்துல நாங்க பதி பதிப்பு அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போலாமா அப்படின்னோடனே இல்ல நம்மளையும் ஆஹ் இந்த கலையையும் இந்த மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அதாவது நம்ம தடம் பதிக்கணும் இந்த சமூகத்துல நம்ம யாருன்றது தடம் பதிக்கணும் கலையும் தடம் பதிக்க வேண்டும் அப்படின்ற அந்த நோக்கத்துல இருந்து இந்த பேரை நாங்க சூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் வாழ்த்துக்கள் அருமை ஒரு நீங்க உங்களோட உங்களோட வழக்கத்துல இருந்து நீங்க இந்த ப இந்த பெயரை வச்சிருக்கீங்க நாங்களும் உங்களை வந்து முதல் முதல்ல பார்த்தது அந்த மாதிரி தான் வானம் நீல பண்பாட்டு மையம் ஒரு இந்த வானம் விழாவில வந்துட்டு நாங்க நிமிரு கலை தோழர்கள் எல்லாருமே இருந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு ஐந்தாம் ஐந்தாறு தோழர்கள் மட்டும் வந்து டக்கு டக்குன்னு எடுத்து பறை வந்து காய்ச்சிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு யாருமே தெரியல இது வரைக்கும் உங்களை பார்த்தது இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது தான் ஒரு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஜேர்னலிசம்ல இருக்கிறோம் நாங்க இங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சரி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை பார்த்தோடனே வந்துட்டு ஒரு ஒரு வித்தியாசமா தோணி இளைஞர்கள் இருக்காங்க தனியா எந்த வித கலசலப்பும் இல்லாம வந்து ஆடிட்டு போறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் வருது இது இதே மாதிரி எல்லா சாதாரண மக்களுக்குமே வந்து நீங்க அந்த அளவுக்கு தான் நீங்க உங்களை கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்ட்டு அப்பவே இது நீங்க சொன்னது வச்சும் தெரியு தெரியுது ஆஹ் வாழ்த்துக்கள் தோழர் ஆஹ் தோழர் ஆஹ் நீங்க வந்து என்ன படிச்சிருக்கீங்க எத்தனை வருஷமா வந்து பறி
அப்புறம் தான் நான் பறைய கத்துக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு நாலு வருஷம் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஆகுது இப்போ நாங்க தனியா ஒரு கலைக்குழு ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷமா நாங்க தனியா தடம் பதிவு ஆரம்பிச்சு நாங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமா பறை பயிற்சியில எடுத்துக்கிட்டோம் மக்களுக்கு குடுத்துட்டும் இருக்கோம் அப்படிங்கிற என்னுடைய வயது வந்து இருபத்தி ஆறு நான் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்துலதான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட மெயின் வேலை அதுவா இருந்தாலும் மாலை நேரங்கள்ல இந்த சென்னையில இருக்க ஒரு சின் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளிகள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல பறைக்கு பறை முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய நேரம்னால நான் பறை நாடகம் சிலம்பம் இந்த மாதிரியான கலைகளை அந்த சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளிகள்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒண்ணு இந்த சமூகத்துல நம்ம வாழணும்னா ஒண்ணு நம்ம சமூகத்தையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு வீட்டையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு தனியார் நிறுவனத்துல வேலை செய்யறது என்னோட வீட்டை பார்த்துக்க மாலை நேரங்கள்ல நான் வேலை செய்யறது என்னோட சமூகத்தை நான் பாத்துக்க அப்படிங்கறதுல இருந்து நான் ரெண்டுத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தோழர் தோழர் வினோத் தோழர் அவர்கள் தடம் பதி வந்து வணக்கம் வணக்கம் தோழர் தடம் பதி வந்துட்டு நீங்க சொல்லிட்டு இயங்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை பத்தின ஒரு அறிமுகம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டு ஆஹ் வணக்கம் ஆஹ் வணக்கம் நேர்களுக்கும் வணக்கம் இப்ப நேரலையில பாத்துக்கிட்டு இருக்க முகபுத்திரத்துல பாத்துக்கிட்டு இருக்க அனைவருக்கும் என் பறை சார்ந்த வணக்கம் அதாவது என் பேர் வந்து வினோத் நான் வந்து முழு நேர நாடக கலைஞராக பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் கிராமிய கலைகள் பறையாட்டம் ஒயிலாட்டம் சாட்டுக்குச்சி நெடுங்குச்சி புள்ளியாட்டம் சிலம்பாட்டம் இப்படி போல வகைகள் வந்து இன்னொரு பதினஞ்சு கலைகள் தொடர்ந்து நாங்க கலைக்குழுவாவும் இயங்கி தடம் பதிஞ்சு கலைக்குழுவில தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஆஹ் இதழியல் துறையில இருந்து நாங்க இதை வந்து கடத்தணும் ஒரு அறிவிப்பா பறையின்றது அறிவித்தல் அப்ப நம்ம ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வந்து மக்களுக்கு அறிவிக்குது ஒரு செய்தி அறிவிக்குது அப்ப பறை மூலியமா கூட ஒரு இதழியல் பண்ணலாம்ல அத வந்து நான் ஒரு இதழியா இதழியாளரா இத செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம வந்து அஹ் தடம்பதி கலைக்குழு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி கலைகள் வந்து அஹ் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆஹ் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வயதானவர்களுக்கு அதாவது அறுபத்தி எட்டு வயது மிக்க மனித க அவருக்கு கூட நாங்க தொடர்ந்து சொல்லிக் கொடுத்து கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி பறைகள் ஆஹ் பறையாட்டம் ஒயிலாட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கான தேவை ஏற்படுது அவங்க உணர்ச்சி அந்த ஒரு பூஸ் பம்ப் ஆகுது ஆஹ் இதை வாய்ச்சோன்னு நம்மளும் ஆடலாமா நம்மளும் செய்யலாமா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வருது தடம் பதி கலைக்குழு இதை தொடர்ந்து இந்த மாதிரி மேற்கொண்டுகிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை அப்படின்றதுதான் தொடர் நீங்க எத்தனை ஆண்டுகளா வந்து பறை கத்துட்டு நான் வந்து ஒரு அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ஆறு வருடமா எனக்கு இந்த பறையில ஒரு ஒரு தொடர்பு இருக்கு ஒரு இரண்டு வருடமா வந்து அதாவது இளங்கலை படிக்கும் போது இரண்டு வருடம் பறையினா பேசிக் அது அடிப்படையாக ஒரு விஷயங்கள மட்டும் நமக்கு தெரிய வேண்டியதா இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து ஆஹ் ஒரு நம்ம இதழியல் துறை அதாவது அப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஒரு நான்கு ஆண்களா வந்து தொடர்ந்து பறை மேல ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டு இதை தொடர்ந்து பறைய வாசிக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்ல கண்டிப்பா யாரிடம் வந்து நீங்க பறை கத்துக்கிட்டீங்க உங்களுடைய குறித்து நீங்க சொல்லுங்க ஆஹ் பறை குடுத்தான ஆசான் அப்படின்னும் போது எனக்கு நான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச இருக்க வந்து வேல் ஆசான் தான் ஆஹ் வேல் ஆசான் கிட்ட தான் முதல் முறையா பறை கத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் தொட சேகோரா சொல்லியிருக்க மாதிரி ஆஹ் அடவு கலைக்குழு ஆஹ் பிரேம் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாப்ல அவருக்கிட்ட நாங்க சும்மா பயிற்சி எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆரம்பிச்சு நாங்க வந்து ஆஹ் அப்படியே இந்த வேலு ஆசான் கிட்ட இந்த மாதிரி பயிற்சி எடுத்துட்டு நாங்க தொடர்ந்து பயன் இருக்கோம் அதே மாதிரி மத்தவங்களும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது கலையை விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக எப்படி பயிற்சி எடுத்துமோ அதே மாதிரி மத்தவங்களுக்கு எல்லாரும் நாங்க சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர் சரிங்க ஆஹ் இந்த நீங்க சாட்டை குச்சி பெரிய கம்பாட்டம் அதெல்லாம் வந்து எங்க உங்க கல்லூரி படிக்கும் போதே கத்துக்கிட்டீங்களா அங்க தொடர் ஆமாங்க சார் இதழியல் படிக்கும் போதே இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஆட்டங்கள் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது இந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆட்டக்கலைகள் எல்லாமே வந்து எப்படின்னா தாய் வழி ஆசான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வகையில வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் இந்த இது செடி குச்சி அப்ப வந்து நெடுங்குச்சி ஆட்டம் இதெல்லாம் வந்து திருச்சி மகாமுனி ஆசான் கலைமாமணி விருது பெற்ற திருச்சி மகாமணி ஆசான் கிட்ட நான் கடுத்துக்கினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து புலி ஆட்டம் அப்படின்றது காஞ்சிபுரத்துல புலி
கூடம் அவங்க கிட்ட வந்து நாங்க சிலமும் கத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி சிறு சிறு வயசுதான் ஒரு தாய்வாழ் ஆசான் கிட்ட ஆஹ் முன்னேறிக்கிட்டு இருக்க தான் தொடர்ந்து ஆஹ் கலைக்காகவே தொடர்ந்து இருக்கிட்டு இருக்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் நாங்க பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக சோழர் நீங்க தடம் பதி சார்பா வந்து நிறைய பள்ளிகளுக்கும் கல் கல்லூரிகளுக்கு நீங்க வந்து பறி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதை குறித்தான ஒரு ஒரு பகிர்வு இருந்தா நல்லா இருக்கும் ரெண்டு பேர்ல யாருனாலும் ஆஹ் சரிங்க தோழர் ஆஹ் அதாவது நான் நானே சொல்லிடுறேன் இப்ப ஏன்னா பள்ளிகளுக்கு நான் தான் வந்து தொடர்ந்து அதாவது ஆஹ் பறை நிகழ்ச்சிகள் நான் நாடக கலை அதெல்லாம் தொடர்ந்து இருந்தாலும் தன்னோட சம்பாதிக்கிறதுக்காக பள்ளி குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதால நம்ம கிடைக்கிற ஒரு 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 தொகையை நாங்கள் வந்து நாங்கள் டிராவல் அலவன்ஸ் மற்றபடி வந்து நாங்கள் உணவுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் ஆனால் நாங்கள் வந்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க காரணம் கலையை நம்ம மற அழிக்கக்கூடாது மறக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கலையை வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக பள்ளி குழந்தைகள் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் தொலை அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து பள்ளி குழந்தைகளோட மனநிலை என்னன்னா நம்ம வாசிச்சோம் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஹ் சந்தோஷம் நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டியும் இத இத பார்க்கும் போது நானும் வாசிக்கணும்னே ஆனா நானும் வாசிக்கணும் சார் அப்படின்னு வந்து ஆஹ் ஓடி வருவாங்க இந்த விஷயத்துக்காக பறைக்காக நான் ஓடி வருவேன் அந்த அந்த விஷயம் பெருமையா இருக்கும் அதாவது இந்த பக்கம் வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் வச்சு இந்த பக்கம் பறை வச்சோம் அப்படின்னா வந்துங்க பறைக்கு வந்து பசங்க ரொம்ப கூடுவாங்க ஏன்னா நாங்க இருக்கிற ஒரு நாங்க சொல்லிக் கொடுக்குற பகுதி எல்லாமே வந்து படை சென்னை பகுதி அதாவது திருவெற்றியூர் எண்ணூரு அப்புறம் மீஞ்சூர் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு வல்லக்கோட்டைக்குல இருந்து உள்ள கொஞ்சம் உள்ள போகணும் மேட்டுப்பாளையம் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்துல தொடர்ந்து நாங்க பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம பெரியவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறது தாண்டியும் ஆஹ் குழந்தைகளோட நம்ம பயிற்சி கொடுக்கும் போது அது ஒரு பெரிய அலாதியான ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அவங்க நம்ம பறை கூட அந்த தொட்டு அந்த விரல் அந்த மழலையோட விரல் வந்து அந்த பறையில படும் போது அதுக்கான இசையை வந்து ரொம்ப இனிமையாவும் இருக்கும் ஆஹ் நம்ம கூட அவங்க நம்ம ஆர்வத்த ஆட்டத்தை கவனிக்கிறத தாண்டி அவங்க ஆற ஆறை அடவுகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா விரும்புவாங்க மக்களும் விரும்புவாங்க அவங்க ஆற ஆட்டம் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு சில பேர் வந்து நான் கடை நிக்கே ஆடணுமா அப்படின்ற ஒரு எல்லாம் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு டயர்டா இருக்கு உடம்பு முடியல தலை வலிக்குது அப்படின்ற ஒரு காலம் எல்லாம் இருந்தும் ஆடுறதான் செய்வாங்க ஆனா வந்து அந்த குழந்தைகள் கிட்ட அந்த ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது தன்னோட முகத்துல வந்து சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது ஆஹ் இந்த மாதிரி பள்ளி குழந்தைகள் வந்து தொடர்ந்து நாங்க வந்து ஒரு ஆஹ் ஆறு பள்ளிகள் கிட்ட தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பயிற்சி கொடுக்குற பயிற்சி கொடுக்க ஆஹ் அதாவது திருவெற்றியில் உள்ள ராமநாதம் பள்ளி ராமநாதபுரம் பள்ளியில வந்து நாங்க தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு பத்து பத்து வகையான கலைகள் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆஹ் அதாவது பாறையாட்டம் சிலம்பாட்டம் சாட்டை விஷயம் இந்த எல்லா விஷயமே அவங்க தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா பள்ளிகளுக்குமே நாங்க தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாணவர்கள் வந்து அரசு சார்பா நடத்தப்படக்கூடிய ஆஹ் கலை அறிவி அப்படின்னு ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அதாவது கலை கலைகளுக்கான போட்டி கிராமிய கலைகளுக்கான போட்டி நடக்கும் இந்த கிராமிய கலையில நடக்கிற மூணு வருஷமா மூணு வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மூணு வருஷமா அவங்கதான் ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் அனைத்து அனைத்து பரிசுமே அவங்கதான் வெல்வாங்க அப்படின்னா நாடகம் பறையாட்டம் ஒயிலாட்டம் எல்லாத்துலயுமே ஆஹ் பரிசு வேண்டுவாங்க ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அரசு வந்து ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கல்வி தொலைக்காட்சி அப்படின்னு இந்த கல்வி தொலைக்காட்சி வந்து நம்ம ஆஹ் வெறும் படிப்பு அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு இருந்திருப்போம் ஆனா அந்த அந்த தொலைக்காட்சியில என் மாணவர்கள் வந்து பறையாட்டம் ஆனாங்க ஆஹ் மொத்தம் பத்து பேர் பறையாட்டம் ஆஹ் அதாவது முதலமைச்சர் கிட்ட முதலமைச்சர் எதிர்க்க வந்து பறையாடும் போது ஆஹ் பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நம்ம பழைய வந்து ஒழிச்சிருக்கு அதுவும் அண்ணா லைப்ரரியில ஒழிச்சிருக்கு அப்படின்றது அதாவது கூட்டுப்புறம் இல்ல அண்ணா அண்ணா நூலகம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒழிச்சுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நூலகத்துல பறை ஒழிக்குது அது மட்டும் இல்லாம பெரிய பெரிய அப்படி சொல்றது அவங்களா பெரிய பெரிய ஆளுங்க நினைச்சிருக்க நேரத்துல அந்த பறை ஒழிக்கும் போது அந்த சந்தோஷம் ஆஹ் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நடந்த வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சுஷ்மா கைத்தட்டல் எல்லாமே இருந்திருக்கும் ஆனா என்னோட அந்த பசங்க ஆறு பேரு பறை வாசிக்கிறாங்க துடும்போட வாசிக்கிறாங்க எழுந்து நின்று கைத்தட்டம் எழுந்து இது முடிக்கும் போது அந்த
அந்த மாதிரி அது 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 குறித்து பயிர்ந்துச்சா தொடர் நாங்க வந்து இப்ப இடது சிந்தனை மிக்க அரசியல் அமைப்புகள் அப்படியான ஒரு அம நிகழ்வுகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே போறோம் போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பேரணி பொதுக்கூட்டம் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்ல இடது சிந்தனை உள்ள அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் அமைப்புகள்ல நாங்க போறோம் இதை தாண்டி திருவிழாக்கள்னு பாத்தீங்கன்னா திருதெய்வ கோவில் திருவிழாக்கள்ல நாங்க கலந்துருக்கிறோம் ஆஹ் இதையும் தாண்டி போனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம் ஏன் இடது சிந்தனைக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு வட சென்னை மட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஆஹ் காவி டவுசர் போட்டுக்கிட்டு சிலம்பம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆர் எஸ் எஸ் ஆஹ் அவங்க அவங்களுக்கு சிலம்பத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அது தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய வீர விளையாட்டு அது அவங்க வந்து சொல்லி தரதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு அதுவும் அவங்க சொல்லி தரது எல்லாம் வேற முறை அது சிலம்பம் மாதிரியே நமக்கு பார்த்தாலும் தெரியல அப்படியே ஒரு ரெண்டு மூணு சாதியா அந்த திரௌபதி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஆதிக்க சாதியில இருக்கிற அந்த சிலம்ப ஆசான்களை பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் வளர்ச்சி போட்டு அவங்கள வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க வடசென்னைக்குள்ள அப்ப நம்ம இது நோட் பண்ண வேண்டி இருக்கு அவ இது மட்டும் இல்லாம நிறைய இசை கலைஞர்கள் நான் பாத்திருக்கேன் ஆஹ் வருமானத்துக்காக பிஜேபியோட நிகழ்ச்சியில கலந்து இருக்கு நான் பாத்துருக்கிறேன் ஆஹ் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவங்கதான் அந்த யூனிஃபார்ம் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கலைக்குழு அவங்க ட்ரெஸ் போடக்கூடாது அவங்கதான் காதி கலர்லதான் கோட்டு மாதிரி எல்லாம் போட்டுதான் வரணும் அந்த மாதிரிலாம் பாத்துருக்கேன் அப்ப நம்ம அந்த இடத்துக்கு போனா இந்த இசைங்கிறதே வந்து ஒரு சுதந்திரமான இசை இதை நான் அடிக்கிறதா அடி இதை நான் அடிக்கிறதா அடி நான் ஆடுறதா ஆட்டம் அதை வந்து அவன் இன்னொருத்தன் தீர்மானிக்க மாட்டான் அதை தீர்மானிச்சான்னு வைங்களேன் அதுக்கு பேர் நான் வந்து நான் அவனுக்கு அடிமான்னு அர்த்தம் அப்ப அது எனக்கு முழு சுதந்திரம் எங்க கிடைக்குன்னா இந்த இடது சிந்தனை உள்ள அரசியல் அமைப்புகள் நடத்துற போராட்டங்கள் சிறு தெய்வங்கள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் இதுலதான் வந்து முழு சுதந்திரமும் அது மட்டும் இல்லாம அவர் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் செய்தியை கடத்துறோம் இல்லையா நான் எதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற செய்தியை கடத்துறோம் இல்ல இசை மூலியமா அந்த செய்தியை கடத்துறது எல்லாமே முழு சுதந்திரமும் நமக்கு இங்க மட்டும் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வலதுசாரிகள் சைடு நாங்க முழுசா போறதே கிடையாது அது அவங்க கொடுக்குற தொகை எவ்வளவா இருந்தாலும் சரி இல்ல மன்னிச்சிருங்க நாங்க வர்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பைகாட் பண்ணிருக்கோம் நிறைய தடவை பண்ணிருக்கிறோம் ஆஹ் சரிங்க உங்க பேர்லயே வந்துட்டு அந்த புரட்சிக்கான ஒரு ஒரு வேறு தெரியுது ஸோ அதே அதே மாதிரி விஷயத்த வந்து நீங்க வந்து தொடர்ந்து வட சென்னை மக்களுக்கு இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கும் சரி நீங்க கடைச்சிட்டு இருக்கீங்க குழந்தைகளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஆர்வத்தோட வந்து கத்துக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து வட சென்னை வந்து இயல்பாகவே வந்து இசைங்க இசை அறிவு இருக்கிற ஒரு பகுதி ஸோ அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து மறுபடியும் வந்து பறைய வந்து இப்படிதான் கத்துக்கணும் இதுதான் வந்து பேசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால எப்படி இயல்பா கொண்டு போக முடியுது பள்ளி மாணவர்கள் வந்து கத்துக்கொள்ள மாணவர்களும்ரி வாய்ப்பாடு தமிழ் வாய்ப்பாடுல வேணாம்னு சொல்லி தமிழ்ல இதுல நம்பர்ல எழுதி கொடுப்போம் ஆஹ் ஒத்தையடியில வித்தியாசமான அடிகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒத்தையடி அடிப்போம் கடைசியில ஒரு வித்தியாசமான மூணு அடி அடிச்சு நிறுத்துவோம் அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த இடத்துல லைட்டா உருட்டுவான் தம்பி இப்படி உருட்டாத இப்படி உருட்டுனா நமக்கு ஆடும் போது அடவு மிஸ் ஆகும் அடிக்க முடியாது நிறைய சிரமம் இருந்துச்சு அரசு பள்ளிகள்ல இன்னொன்னு இன்னைக்கு உண்மையாவே இருக்க அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாம ரொம்ப சோர்வோட இருக்காங்க எதுக்குன்னா ஒரு முப்பது பேர் உட்கார வேண்டிய வகுப்பறையில ஒரு அறுபது எழுபது பேர் உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு அதுலயே மூச்சு திணறல் அந்த சோர்வு எல்லாமே வந்துடும் இப்ப இந்த கலைக்கு இந்த கலையை நாங்க இந்த ஒரு ஸ்கூல்ல கொண்டு போகும் போதே நாங்க ரெண்டு பேருமே கண்ணில முதல்ல பேசிப்போம் அவன் ஒரு நா இன்னைக்கு இவன் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆடுறான்னா அடுத்த ஒரு வாரம் கழிச்சு அவன் நோட் பண்ணுண்டா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆஹ் எவனுக்கு ஆட்டமே வரலையோ அவன் பக்கத்துல போய் நின்று சொல்லி கொடுப்போம் அப்ப என்ன பண்ணோம்னா அவனுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ ஒன்னே நம்ம பக்கத்துல வந்து சொல்லி தராங்க அப்படின்னு எதுக்காக அது மாதிரி நான் பண்றேன்னா நான் சின்ன வயசுல டான்ஸ் ஆடும் போது எனக்கு நல்லா வரலன்னா என்னோட ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவாருனா என் பக்கத்துல வர மாட்டாரு அப்படி தள்ளி போயிடுவாரு ஏன்னா அவனு என்ன விளக்க போறாருன்னு இருக்கும் ஆட்டத்துல இருந்து அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ நம்மளை விளக்குன மாதிரி எவனும் நம்மள நம்ம நம்ம யாரையும் விளக்கிற கூடாதுன்றதுக்காக அந்த மாணவர்கள் பக்கத்துல போய் நிக்கிறது அவன் தோல்ல கை போட்டு சொல்லி தரது அப்ப அவனுக்கு இன்னும் உற்சாகம் வரும் அப்ப அவன் என்ன பண்றான் ஆட ஆரம்பிக்கிறான் ஆஹ் நாங்க முத முத பள்ளிக்குள்ள நுழையும் போது வெறும் மூணே மூணு நிமிஷம் ஆடுனதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறது மயங்கி விழுகிறது வாந்தி எடுக்கிறது இந்த மாணவர்கள் இப்ப நாலு மணி நேரம் நின்னு
இந்த ஆடுறான்ப்பா இவ்வளவு ஆடுறான் வீட்டுக்கு வந்து தட்டுல இருந்து எதையாவது அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் தட்டு ஃபுல்லா சோறு போட்டு சாப்பிடுறான் என்னப்பா பண்ணீங்க அப்படின்ற அந்த கருத்து எல்லாம் வரும் எங்களுக்கு முக்கியமா சிலம்பம் எல்லாம் சுத்தினா அவ்வளவு பசி இருக்கும் மாணவர்களுக்கு அவ்வளவு செமினா கிடைக்கும் ஸோ அவங்க அந்த ஐக்கிய பவர்ல இருந்து படிக்கிறதுலயுமே இவங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துருக்கு முதல்ல அவன் கான்சென்ட்ரேஷனே பண்ண மாட்டான் இந்த பறை கட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சு கத்துக்க ஆரம்பிச்சோடனே அவனுக்கு அந்த கூர்மையான பவர் சக்தி வந்திருக்க மாதிரி தோணுது ஆசிரியரே சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அவன் அந்த பாடத்துல அதிகமா கவனம் செலுத்துறான்ப்பா அந்த பறை மூலியமா தான் அவன் அதிகமா செலுத்துறான் அப்படின்ற மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் வந்திருக்கு நம்ம அந்த பறையை கொண்டு போகும்போது நிறைய அடி வாங்குவோம் ஆனா அந்த அடி வாங்குறதுக்காக விட்டுறக்கூடாது அதை மோ கொண்டு போக 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 நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தியோட அந்த ரிசல்ட் வரும் கண்டிப்பா அப்பதான் நமக்கு வந்து வெற்றி நமக்கு நம்ம உழைச்சதுக்கான வெற்றி கிடைக்கும் அணுகிறதே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்றது கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து பறையில வந்துட்டு ஃபைபர் மாதிரி உருட்ட ஆரம்பிச்சிருவானுங்க நம்ம வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது நிறுத்துன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் தப்பா வாசிக்க ஏன்னா தப்பா வாசிக்கிறேன் சொன்னா இதுதான் நாங்க வாசிட்டு இருக்கோம் அப்படிம்பாங்க சோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்க வந்து நான் நான் வந்து பர்சனலா பேஸ் பண்ண அது அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அனுப்பி அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து பள்ளி மாணவர்கள் வந்து அஹ் அவங்களுடைய கரிகுலம்ல வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கும் சரி அவங்க மத்த அறிவியல் அறிவியல் ஆசிரியர்கள் அவங்க எல்லாம் நான் போகும்போது அவங்க வெயிட் பண்ணி இருந்துட்டு தம்பி நீங்க வந்து சொல்லி கொடுத்தீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களோட பர்சன்டேஜ் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து பறை வந்துட்டு நம்ம வந்து வெறும் வந்து கொண்டாட்டத்துக்கு மண் மட்டும் கிடையாது கவனத்தை திருப்புறதுக்கான கருவி அப்படின்ட்டு சொல்றீங்க அதான் உண்மையும் கூட ஏன்னா வந்துட்டு பறை வந்து நம்ம ஆஹ் நம்ம வந்து அடிக்கிறோம் ஆடுறோம் அடிச்சு ஆடுறோம் நின்னு ஆடுறோம் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு கலவையா வந்து நம்ம உடலே மொத்த உடலே வந்து இயங்குற ஒரு கலை தான் இது தோழர் வினோத் தோழர் நீங்க வந்து பயிற்சி வந்து நம்ம மியூட் எடுத்துக்கங்க பயிற்சி வந்து நம்ம டீமா இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி வந்து பயிற்சி பண்றீங்க ஏன்னா வந்து எல்லாரும் களியாட்டம் சொல்றீங்க கோலாட்டம் சொல்றீங்க பறை இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வந்து ஒருங்கிணைச்சு நீங்க எவ்வளவு நேரம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனா ஒரு ஒத்திசைவு வரும் எப்படி வந்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் போது வந்து ஆஹ் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அடவு மூணு அடவு அதாவது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அடவு நம்ம சொல்லி தரோம் அப்படின்னா அது முழுமையா போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் தொடர்ந்து பயிற்சி அந்த ஒரு பயிற்சிக்காக இருப்பேன் நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து அதாவது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம வகுப்பு அப்படின்னா வந்து ஒரு இரண்டு அளவுகள் தொடர்ந்து நம்ம பயிற்சி கொடுத்து ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு பத்து பேர் நம்ம வச்சு தொடர்ந்து நம்ம இது பண்ணும் போது வகுப்பு எடுக்கும் போது அதுல வந்து இரண்டு பேருக்கோ இல்ல மூன்று பேருக்கோ வந்து நமக்கு வராது அடவுகள் வராது கால அடவுகள் வராது ஆஹ் அதெல்லாம் இருக்கும் போது மற்றவங்களை பார்க்கும் போது அதை வந்து கொஞ்சம் என்னடா இது நமக்கு வரமாட்டேன்னு அப்படின்ற அந்த ஒரு இயக்கம் வந்துடும் அதெல்லாம் இல்லாம அந்த யார் வரலையோ அவங்களுக்கு நம்ம பக்கத்துல நின்று இந்த அடவு இப்படி சொல்லி கொடுத்து இப்படி கொண்டு போகும் போது ஆஹ் அது வந்து ஒரு மூணு நாட்கள் நான்கு நாட்கள்ல தொடர்ந்து இருக்கும் அதுவும் இல்லாம இந்த பறை பயிற்சி இந்த ஒயிலாட்டம் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஆட்டங்கள் தொடர்ந்து இல்ல ஒரு ஆட்டங்கள் தொடர்ந்து கத்துக்கிட்டாங்க இந்த ஒரு ஆட்டங்கள் முழுமையா கத்துச்சு அதை ஒயில் கத்துக்கிட்டாச்சு இல்ல பறை கத்து முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னும் போது அடுத்த ஆட்டம் சொல்லி தர்றது ரொம்ப வேகமா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பறையாட்டம் முடிச்சிட்டோம் இல்ல ஒயிலாட்டம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கழியில் ஆட்டம் சொல்லி தருவது சீக்கிரமா சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கால் அளவுகள் சீக்கிரமா வந்துடும் இசைக்கேற்ப ஆட அவங்க முயற்சிச்சிருவாங்க அந்த விஷயத்துல ஆஹ் சரி ஆடலாம் இது தெரியுமே இந்த ஆட்டம் நம்ம ஆடி இருக்குமே இந்த மாதிரி பண்ணி இருக்குமே இந்த இசையில நம்ம போனோம் அப்படின்ற எல்லா விஷயமுமே அவங்க தொடர்ந்து ஆஹ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் இப்ப ஒருங்கிணைக்கிறது அப்படின்ற போது ஆஹ் வேகமா ஒருங்கிணைச்சிருவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ஆட்டம் ஆடி அவங்க சந்தோஷமாயிட்டாங்க அப்படின்னா இது நல்லா வந்துருச்சு ஒரு மக்கள் கிட்ட போய் இதை நம்ம பர்ஃபார்ம் காட்டும் போது அப்பா எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க மக்கள் இதை நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஆட்டங்கள் எல்லாம் வந்து அண்ணா அண்ணா எனக்கு எப்ப நான் சொல்லி தருவீங்க அண்ணா அண்ணா சீக்கிரமா சொல்லித்தானா இந்த அடவே வச்சுன்னே இருக்கா வேற என்ன அடவு சொல்லித்தாங்க இதான் அவங்களோட
அண்ணா அண்ணா வெயிட் பண்றாரு அந்த ஒரு மனநிலை அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா வந்து இந்த ஒருங்கிணைக்கிறது பள்ளி குழந்தைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ஆனா விளையாட்டுத்தனமா இருப்பானுங்க அதை நம்ம மாத்தி கலை மூலியமா அவங்க உள்ள கொண்டு போகும் போது அவங்களே ஒருங்கிணைச்சிருவாங்க அதே மாதிரி இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து லீடர்ஷிப்ன்றது வந்து ரொம்ப அதிகமா வளரும் ஒரு டீம லீட் எடுத்து ஆடுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டம் அடவுகள் லீட் எடுத்து ஆடுற ஒரு பகுதி வரும்போது அவங்க மற்றவங்க மாணவர்களையோ இல்ல ஒரு குழுவையோ ஒருங்கிணைக்க ஒருங்கிணைச்சு ஒரு தலைமைப்படுத்துற முறை வந்து எல்லார்கிட்டயுமே வரும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு தப்பு ஒரு தவறு ஏற்பட்டுச்சுன்னா கூட என்னன்னா தவறு என்ன தப்பா ஆடிட்டோன்னா என்னன்னா பண்றது ஒன்னும் இல்ல தம்பி ஆடு ஏ அண்ணன் வெயிட் பண்றாரு ஒழுங்கா ஆடிடுவோம் சீக்கிரமா ஆடிடுவோம் நம்ம முடிச்சாதான் அடுத்த அளவுக்கு போவாரு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப பள்ளி குழந்தைகள் கிட்ட ஒருங்கிணைக்கிறது மிகப்பெரிய எளிமையான விஷயம் ஆனா அவங்க விளையாட்டு விஷயத்துல இருந்து கொஞ்சம் கலை ரீதியா கொண்டு போயிட்டு அவனுக்கு கூட உறவாடணும் அதே மாதிரி இப்ப சேகுரா சொன்ன மாதிரி குழந்தைகிட்ட வந்து தள்ளி நின்று ஆஹ் பண்ணுப்பா ஆஹ் சரி தப்பா வருதா அப்படின்னு இல்லாம நம்ம பக்கத்துல நின்று கை பிடிச்சி இந்த அடவு வரலையா இத வந்து இப்படி வரணும்னா தம்பி அவனுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்ல தா கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி வரல எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் வரும் இல்ல இப்ப வந்து அது மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் எல்லாம் அது வந்து தா குனா என்ன புரியலனே ஆஹ் ஸ்பில்ல சார் அப்படின்னு வாங்க அப்படின்னும் போது ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அந்த பொறுமையா தாளங்களோட நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஆஹ் சரிண்ணா இது புரியுதுண்ணே இல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி அடவுகள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அவங்க எளிமையா கொண்டு சேர்த்துடலாம் அவங்க எளிமையா பேச முடியும் எளிமையா அந்த விஷயத்துல வந்து இது பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கலைகள் தொடர்ந்து பண்றவங்க வந்து ஆஹ் அதாவது தெளிவா பேசுவாங்க எவ்வளவு பேர் மக்கள் இருந்தாலுமே அதை தெளிவா பேசுற அளவுக்கு சக்தி இருக்கும்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் போல ஆனா நீ சொல்லிருந்தீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்ட்டு பாடத்திட்டங்களை வந்து தனியா எதுவும் நீங்க வரையறுத்து வச்சிருக்கீங்களா இல்ல வந்து நீங்க கத்துக்கிட்ட அதே வடிவத்தை வந்து கொண்டு போறீங்களா எத்தனை அடிகள் வந்து ஒரு 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 செட் ஒரு பேட்ச் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எத்தனை அடிகள் சொல்லி கொடுப்பீங்க எவ்வளவு நிமிஷத்துக்கு வரைக்கும் வாசிக்கிறதுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பீங்க ஆஹ் அதாவது அஹ் அதாவது சேகோரா சொன்ன மாதிரிதான் நான் முதல்ல வந்து அவங்களோட அஹ் எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி அவங்களோட என்ன எவ்வளவு இருக்கு ஆஹ் எவ்வளவு நேரம் ஆட முடியும் அப்படின்றத நான் அவங்க முதல்ல கணிச்சிருவோம் இந்த விஷயத்துல ஏன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆட முடியும் அதனால டயர்டா இருக்குன்னு முடியாதுன்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்துட்டு முதல்ல அனு முடிச்சிரும் அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போலாம் அப்படின்னும் போது முதல்ல வந்து இரண்டு அடி மூணு அடி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மொத்தம் மூணு அடி விஷயத்துல தான் ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்களே பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு அளவுக்கு நம்ம பத்து ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆடுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு திறம ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்துருச்சு அது ஒரு இது வந்துருச்சு அப்படின்னா நாங்கள் தொடர்ந்து அவங்களுக்கான பயிற்சி வந்து நிறைய அடிக்கலாம் நம்ம வந்து இது வரவேற்பு படிக்கலாம் இல்ல இது தெம்மாங்கடிகள் ஒத்தையடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்போம் ஆஹ் அதை வந்து ஒரு பேட்சுக்குன்றது வந்து நம்ம முழுமையா ஒரு ஆட்டம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஆடக்கூடிய ஆட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே அடவுகள் அடிகள் எல்லா முறைகளுமே தொடர்ந்து சொல்லிக் கொடுப்போம் தொழில் சரிங்க சரிங்க தொழில் ஷேக் வேறா நீங்க 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 படிச்சுட்டு இருக்கீங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வரை எடுக்கும் போது வந்து வீட்லயும் சரி சமூகத்திலயும் சரி அவங்க கூட வேலை பார்க்கறவங்களும் சரி எந்த மாதிரி வந்து அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க எந்த மனநிலை இருந்தாங்க அதை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ஏன்னா வந்து ப பறை வா பறை வாசிக்கிறீங்களே பறை பறிக்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு எனக்கு சொந்த ஊர் மதுரை மதுரையில இதை கொட்டுன்னுவாங்க ஆஹ் அப்போ முத முத நான் சென்னை பல்கலைக்கழக கழகத்துல நுழைஞ்ச உடனே அந்த பறை என்னுடைய சீனியர் எல்லாம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அது பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஆனா அடிக்க தெரியாது அப்ப ம மறுநாள் என்ன பண்ண அந்த பறை எடுத்துட்டு போய் அந்த உழைப்பாளர் சில கீழே நின்றுட்டு ஒரு கருப்பு சட்டை போட்டு அதை அடிக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சேன் அது பேஸ்புக்ல போட்டேன் அந்த போட்டோ போட்டதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஊர்ல இருந்து சொந்தக்காரவங்க எல்லாம் போன் பண்ணி என்ன ஓ மய கொட்டடிச்சிருக்கான் அப்போ படிக்கவே மாட்டான் அவன் கொட்டடிக்க கிளம்பிட்டான் அவ்வளவுதான் இங்க ஊர்ல பாதி பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமா வந்துச்சு நான் அதை கண்டுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த பறை இருக்குல்ல அது நம்ம என்ன சொல்றது இன்னைக்கு நான் ஒரு நாள் முழுக்க பயிற்சி அடிச்சோம்னா நைட்டு தூங்கும் போது அது மூளைகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அடி அட்டம் எல்லாமே ஆஹ் இது மாதிரி இருக்கு நம்ம எனக்கு ஆட தெரியாது ஒரு வருஷம்
சந்தோஷமா இருக்கு இப்போ பரவாயில்லையே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல அப்போலாம் வந்து எவ்வளவு மோசமா பார்த்தாங்க இப்ப பரவாயில்லையே எனக்கு ஒரு இப்ப நான் பறைய அடிச்சுட்டு இருக்கேன்னா உடனே என்ன சுத்தி இருக்கவங்களாம் ஆஹ் இவன் சு போய் இவன் பறையெல்லாம் எனக்கு சாதாரண இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போதே இவன் பேர் தேக வரான்னே அடுத்த இன்ட்ரோ இவன் வயசு இதெல்லாம் கிடையாது இதே இவனுக்கு பறைய அடிக்க தெரியும்பா தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு அது எனக்கு கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்பா இப்படிலாம் சொல்றாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் <laughs> 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 நம்ம இருக்கிற வந்து இப்போ முடியெல்லாம் வச்சிருக்கோம் நம்ம நாடகத்துக்காக முடி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னால பறையின்னு வரும்போது அவங்க வந்து இதெல்லாம் என்ன ஆட போறான் அப்படின்றவர்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆஹ் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஆட்டத்தை வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆட ஆடும் போது அவங்க நினைப்பாங்க இந்த இந்த உடம்புல இவ்வளவு ஸ்டாமினா பவர் இருக்கா அப்படின்றத நான் நிரூபிப்பேன் ஏன் ஏன் இந்த விஷயத்த நான் இன்னமும் இப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணி சரி ஓகே நம்ம நம்ம கிட்ட ஸ்டாமினா பவர் நம்ம எல்லாருக்கும் இது பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த நான் எந்த இடத்துல நான் நோட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்கூல்ல ஸ்கூல்ல இருக்க ஆஹ் எப்படின்னா ஒரு குண்டா இருக்க ஒரு பையன் என்ன மாதிரி குண்டா இருப்பான் சின்ன ரொம்ப சின்ன பையன் தான் குண்டா இருப்பான் அவனால ஆடவே முடியாது எல்லாருமே கிண்டல் பண்ணுவாங்க எப்படி சொல்றதுன்னா குண்டா குண்டா அப்படி கிண்டல் பண்றதே அவனுக்கு வந்து அவன் ரொம்ப இரிட்டேட்டா இருக்கும் இல்ல இல்லண்ணா நான் வரல நான் என்ன கிண்டல் பண்றாங்க வரல நான் கிண்டல் பண்றாங்க ஆனா இப்ப அந்த டீம் அவன் தான் லீட் பண்றான் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஆஹ் இப்ப அதே ஏன்னா என்னோட வாழ்க்கையில அதே மாதிரிதான் ஏன்னா வந்து முதல்ல நானும் முடியாது முடியாது அப்படின்ற இது இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் ஆட ஆரம்பிச்சு நான் டீம் லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஒரு இதுல அதுக்கப்புறமா தான் சேகோரா நானும் தொடர்ந்து லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சு தொடர்ந்து போயிட்டு அதாவது அதான் அந்த நம்ம நம்ம நம்மள பார்த்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து மோட்டிவேட் ஆகணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இது இதெல்லாம் ஒரு தோல்வியே கிடையாது நம்ம வெற்றி அடையணும் உருவம் வந்து ஒரு பெரிய இதுவே கிடையாது அப்படின்னும் போது அந்த விஷயத்த ஆரம்பிச்சேன் அதுவும் இல்லாம சின்ன பசங்க வந்து நம்ம நம்மளோட ஸ்டாமினா லெவலும் அவங்க ஸ்டாமினா லெவலும் ஒப்பிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த அவ்வளவு குண்டா இருக்காரு அவரே இவ்வளவு ஸ்பீடு ஆடுறாரு இவ்வளவு அடவுகள் அடிக்கிற ஆடுறாரு அப்படியே நம்ம ஆட மாட்டோம் அப்படின்றத வந்து தொடர்ந்து கண்டிப்பா கொண்டு வருவாங்க அப்புறம் இதோட வீழ்ச்சி எப்படின்னா எப்படி போகுது அப்படின்னா அது வந்து லாஸ்ட் நேரத்துல அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா நம்ம கூட ஸ்பீடா ஆடுவாங்க அவங்க இதுக்குள்ள நம்ம தொடர்ந்து ஆடியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த ஒரு எப்படி சொல்றேன்னா இந்த மதிப்பிடுதல் வந்து நம்ம அதான் நம்மளை பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரியா நினைக்கிறது செய்யறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நாடகம் நாடகம் சார்ந்து நம்ம இயங்கி இருக்கோம் அப்படின்னும் போது அஹ் இதை வந்து நாங்க ஏதோ ஒரு ஒரு இது போ அது ஒரு பொருட்டாவே இல்லை ஏன்னா வந்து நாங்க அது கேட்ட மாதிரி தாங்க மாநில மாத்திப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா நம்ம பறையாட்டம்ன்ற போது வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆடுறது வந்து ஆஹ் தனக்கு இவ்வளவு ஸ்டாமினா லெவல் இருக்கணும் அப்படின்றத கண்டிப்பா நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பயிற்சி பண்ணா தான் மேடையில போய் நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஆட முடியும் அப்படின்றதான் ஆஹ் அந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் தர கண்டிப்பா அதான் இந்த மாதிரி மதிப்பீடு அதான் வழிகளை தாங்கும் கற்கள் தான் வந்து சிற்பம் ஆகும் நீங்க வந்து சிற்பமா இருக்கீங்க அதே மாதிரி மற்ற தோழர்களுக்கும் வந்து மற்ற மாணவர்களுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமா இரு இது இருந்துட்டு வரீங்க நீங்க சொல்லுங்க நாடக நாடகமும் நீங்க பண்ணுங்க நாடகத்திலயும் வந்து பறை வந்து எசிச்சு கொண்டு போறீங்களா ஆஹ் ஆமா தோல கண்டிப்பா அதாவது நாடகம் அப்படி நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இந்த கேள்வி நீங்களே கேட்டுட்டீங்க ஆஹ் நாடகம் சார்ந்து இயங்குற ஒவ்வொரு ஆளும் பறைய கண்டிப்பா இது பண்ணிருக்கணும் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா இசை தாளங்கள் வந்து நம்ம உடம்புல ஊர்னா மட்டும்தான் நாடகத்தில பயணிக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து ஆஹ் அது வந்து முக்கியமான ஒரு கூறு அதாவது இசை அளவுகள் ஆட்டங்கள் ஆஹ் அப்ப வந்து நம்ம அடிகள் இசை தாளங்கள் எல்லாமே உள்ள இருந்தா மட்டும்தான் தன்னுடைய ஒவ்வொரு ஏன்னா நம்ம நாடகங்கள இசைப்பாங்க ஒரு சைடு வாசி வாசிக்கும் போது பக்கவாதிகள் வாசிக்கும் போது அது கேட்டா மாதிரி நம்ம உள்ள நடக்கிறது போறது வர்றது அங்க இயக்குற ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம பாணிகளா மாத்திர எல்லா விஷயமும் பறையின்றது கண்டிப்பா தேவைப்படுது இசைக்கருவி எல்லா இசைக்கருவியுமே கண்டிப்பா தேவைப்படுது ஆஹ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா பறை உரிமி அம்மா இது உடுக்கை ஆஹ் கஜிரா எல்லா விஷயங்களுமே தொடர்ந்து தவிலு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா விஷயமே பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னும் போது ஆஹ் நாடக பயிற்சிக்கு கண்டிப்பா வராங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா பறைய கண்டிப்பா பயிற்சி எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு வந்து கட்டாய கூறு ஆஹ் பறைய வந்து கண்டிப்பா பயிற்சி எடுத்
அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் நாடகத்துல பறை கொண்டு வந்து இந்த நரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது க வழி அந்த கதையை வழி நடத்துற ஒரு நரேட்டர் வந்து என்னன்னா பறை கொண்டு வந்து ஒரு செய்தியை சொல்லும் போது ஆஹ் செவில் அடிச்சு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஆஹ் நாடகங்கள்ல சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு திரும்பி ஏன்னா அந்த நாடகங்கள் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு டல் ஆகிற மாதிரி இருக்கோ அப்படின்னும் போது அந்த நரேட்டர் வந்து படை அடிச்சு சத்தமா படை அடிச்சு ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் படை அடிச்சு வந்து அந்த வழி அந்த கதையை வழிநடத்தவர் வந்து ஒரு கதையை சொல்லும் போது ஆஹ் அந்த ஒரு டக்குன்னு ஒரு எழுந்து என்னடா போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்த கதை இதான் வரப்போதா அப்படின்றதுக்கு ரொம்ப பயன்படும் இசைத்தாளன்ற தோல் கருவிகள் மூலமா பயன்படுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றதுதான் தொலை அது மட்டும் இல்லாம தெருக்கூத்துல வந்து இந்த பறை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா இது பண்ணுவாங்க ஆஹ் இது சாமி ஆட்டம் ஆட தெருக்கூத்துல வர காளிகள் வர காளி ஆட்டம் அப்படின்றதெல்லாம் உள்ள சேர்ப்பாங்க அப்படின்னும் போது மத்தளம் வாசிக்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் அங்க வந்து ஒரு அதான் அப்படி சொல்லும் போது அந்த ரத்தம் டக்குன்னு எழுந்துக்கும் உடனே அந்த ஒரு எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் இந்த விஷயம் வந்து டக்குன்னு எழுப்பிவிடும் அப்படின்றது தான் தொலை சரிங்க தொலை மகிழ்ச்சி தொலை தொலை சேக்கு நீங்க வந்து நம்ம டீம்ல வந்து மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க மாணவர்களை தவிர்த்துட்டு குழு ஒருங்கிணைப்பு முதன்மையான கலைஞர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்கள பத்தின ஒரு சின்ன அறிமுகம் எங்களோட டீம்ல மொத்தம் ஒரு எட்டு பேர் வரைக்கும் முதன்மையான ஆட்கள் இருக்காங்க ஒருத்தர் பேரு ஜெய் அவர் வந்து தின செய்தின்னு ஒரு செய்தியில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு இன்னொருத்தர் தாமு நியூஸ் டேல வேலை செய்யறாரு அப்புறம் ஜெய் அப்படின்னு சாரி ஜீவா அவரும் நியூஸ் டேல தான் வேலை பாக்குறாரு அப்புறம் தரணி முகேஷ்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல வேலை செய்யறாங்க ஆஹ் அப்புறம் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத்னு ஒருத்தர் அவரு வந்து ஒரு ரோஸ்டர் நியூஸ்னு ஒரு சேனல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவங்க நீங்க நீங்களா எப்படி எப்படி வந்து பயிற்சி பண்ணுவீங்க ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வேலையில இருப்பீங்க ஏன்னா தேர்ந்தெடுப்போம் ஆஹ் ஆள் பற்றாக்குறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஹ் பள்ளி மாணவர்களை அன்னைக்கு லீவ் ஆரம்பிச்சுன்னா அவங்கள கூப்பிடுறது இல்ல நாங்க பயிற்சி கொடுத்த இடங்கள்ல மாணவர்கள் இருப்பாங்க ஆஹ் கல்லூரி அம்பேத்கர் கல்லூரியில கலை கல்லூரியில பயிற்சி கொடுத்துருக்கோம் ஆஹ் ரெண்டு மூணு கலை கல்லூரிகள்ல பிளஸ் பள்ளிகள்ல கொடுத்துருக்கோம் அப்ப அந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் தொடர்ந்து கொள்றது வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அப்ப அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல நாங்க தொடர்ந்து நடத்துவோம் பெரும்பாலும் நாங்க பண்ற ஒரு நாலு பேர் கொண்ட நிகழ்ச்சி தான் வரதராஜன் ஒருத்தர் சொல்ல மறந்துட்டேன் அவரும் தனியார் நிறுவனத்துல வேலை செய்யறாரு ஒரு நாலு பேர் நாங்க நாலு பேர் தான் நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்றது எல்லாமே ஆஹ் பொதுவா நாங்க நாலு பேருமே கொஞ்சம் வரட்டுத்தனமாலாம் இருக்க மாட்டோம் எங்க போனாலும் கொஞ்சம் அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்துகிட்டு அதுவும் நான்லாம் எப்படி பண்ணுவேன்னா ஆபீஸ் தனியார் நிறுவனம் வேலை செய்யனாலும் எப்பவும் ஃபார்மல்ஸ்ல இருக்கிறதுதான் போய் அட்டனன்ஸ் போட்டு வெளியே வந்துடுறது எனக்கு ஃபீல்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறது இவங்க எல்லாம் ஜா அன்ஃபார்மல்ல பரையடிப்போம் நான் மட்டும் ஃபார்மல்ல பரையடிப்பேன் அப்ப அங்க இருந்து எவனா ஒருத்தன் பறை காய்ச்சும் போது எவனா வந்து ஒருத்தன் கேட்டானா டக்குன்னு அந்த இடத்துல இங்கிலீஷ்ல பேசுறது Uh, what do you want who are you hey call that number hey you you say your number hey just you say your number yeah adu avane avan bail odruvan avu jaliya irukku andha edathile engalukulla irukka andha idhu munadi kasappa anumangal irukum phone la varamudiyadun solliruvan pona nigalchige adala manasu vasthi ipo vandirukom avu pesavum irukum andha edathile takku nidha maari jaliya da koothu maari da panni vittana ella marandu sirikka aarambichiruvan appo andha nigalchi nalla siripa sirappa poirum indha maari jaliya or initiative oda naanga rendu perum panniṭṭu irukom vinothu na kalaikka ipo naadagam vilippunoru naadagam la panniṭṭu irukkum bodhu அவனை நேரடியா கலாய்க்க முடியாது ஆனா அந்த நாடகத்துல அவனை கலாய்ப்பேன் ஏண்டா கடைசி குண்டு என்னடா நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ப்பேன் அவனும் என்ன சொல்லுவான் ஏண்டா தின்னு 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 வத்தி போனியாடா ஏண்டா தின்று எப்படி பண்றியா வளர மாட்டேன்னு என்ன கலாய்ப்பான் அப்ப அது எங்களுக்குள்ள ஒரு அது ஒரு நெருக்கமாவே இருக்கும் எங்களுக்குள்ள என்ன பக இருந்தாலும் அதை கலைக்குள்ள காட்டிப்போம் வெளியே வந்தா வாடா டீ குடிக்க போலாம் வாடா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மறந்துருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தோட தான் நாங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த ஒரு மனசாவணமும் இல்லாம கண்டிப்பா கண்டிப்பா போட்டி வந்து இந்த மாதிரி கலை சார்ந்து இருக்கிறனாலதான் வந்து இன்னமும் வந்து தடம் பதி குழு வந்து ரொம்ப வீரநடை போட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் தோழர் நீங்க வந்து அஹ் இவங்க வினோத் தோழர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்
ஆஹ் இப்ப நாங்க ஆன்லைன்ல இப்ப தொடர்ந்து போய்கிட்டு ஒரு ஒரு ஐந்து பேருக்கு வந்து நாங்க தொடர்ந்து படைப்பயிற்சி எல்லாம் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு தான் இருப்போம் ஆஹ் இப்ப சிவகுரா சொன்ன மாதிரி இப்ப அதான் இப்ப உடனே வந்துருச்சு ஆஹ் அம்பேத்கர் அரசு கல்லூரி வந்து இதுல இருக்கு கலை கல்லூரி வியாசர்பாடியில இருக்கு தொடர் ஆஹ் அந்த கல்லூரியில எனக்கு என்னன்னா இது வரைக்கும் வந்து தோல் பறைய வாச்சதே இல்லை அதுதான் விஷயமே தோ அம்பேத்கர் வந்து அம்பேத்கர் சிலைக்கு வந்து மாலை போடும் போது மாலை அணிவிக்கும் போது தோல் பறைய வாச்சதே இல்ல வாசது எல்லாமே வந்து நம்மளோட இந்த பிளாஸ்டிக் பறையதான் வாசி பைபர் பறையதான் வாசிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த மக்களோட இசை வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பறையா தான் இருக்கும் இப்ப ஏன்னா நீங்க பயிற்சி கொடுக்கும் போது சொன்னீங்க பிளாஸ்டிக் பறை தான் இருக்கும் உருட்டி எடுப்பானுங்க இந்த மாதிரியா தான் இருக்குமே தவிர நம்ம வந்து தோல் பறைய வாச்சதா இதுவே கிடையாது அப்படின்னும் போது நான் தான் முத முதல்ல அங்க வந்து சமூக சமூக பணித்துறைக்கு வந்து நான் பயிற்சி எடுக்கிறேன் பயிற்சி கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு இது மாதிரி பறைக்காக பயிற்சி கொடுத்து முத முறையா அவங்களோட அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் போது வந்து தோல் பறையோட அனுப தோல் பறையை வாசிச்சு அனுப அனுபவிக்கிறாங்க அப்ப அதுல ஒரு நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் நம்ம தோல் பறையை வாசிக்காத இடத்துல அதாவது அம்பேத்கர் கல்லூரி அப்படின்ற ஒரு கல்லூரி அந்த இடத்துல தோல் பறையே இன்னும் உள்ள போகாம இருந்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது தோல் பறையை கொண்டு போய் அவங்களுக்கு நம்ம பயிற்சி பயிற்சிட்டு அவங்களுக்கு ஆட வச்சு தொடர்ந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் கிட்ட அவங்க ஆடி அந்த மாலை அணிவிக்கும் போது அதுல ஒரு நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் தான் இந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் பயணிக்கு கல்லூரிகள் மாணவர்களை பயணிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆன்லைன் கிளா ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றது நாங்கள் தொடர்ந்து இப்போ கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் எல்லாருக்கும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா சூழலில் பல எப்படி சொல்றதுன்னா எங்கேயும் போக முடியாது வெளியே வர முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து இது மாணவர் கேட்குறவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இசை மூலயமா வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு புத்துணர்வு அடைவாங்க எல்லாவற்றையுமே சொல்றது அதுதான் மாணவர்கள் எப்படி புத்துணர்வு அடைகிறாங்க ஒரு மக்கள் எப்படி புத்துணர்வு அடைகிறாங்க இந்த எல்லா விஷயமும் இந்த இந்த ஒரு தோல் கருவில பறை இசையில தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு எல்லா தோல் கருவிலுமே இருக்கு பறையில கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு அப்படின்ற போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த நோய் கால இந்த ஒரு கொரோனா நோய் காலத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விசை நம்ம கேட்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் சரி ஓகே நம்மளும் வாசிப்போமா இது அதாவது இந்த நோய் எல்லாம் மறந்து இன்னொரு விஷயத்துக்காக அவங்க இசைக்காக பயணிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாம பறை இசை வந்து ஒரு ஆஹ் சொல்லுவாங்க பறை இசை வந்து ஒரு துன்பத்துல இருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வரோம் துன்பத்துல இருந்து நம்ம பறை வாசிக்கும் போது கொண்டு வரோம் அப்படின்னும் போது இதை வந்து நான் அறிவு அதாவது என்னோட என்னோட வாழ்க்கையில என்னோட இதுல வந்து நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அதாவது ஆஹ் எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னும் போது நான் ஒரு ஒரு வாரம் ரொம்ப மன கஷ்டத்துல இருக்கேன் இந்த விஷயத்துல இருக்கும் போது ஆஹ் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு நான் பறை எடுத்து வாசிக்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அது அதுக்கான பணிகளை தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் போது எனக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு குறைஞ்சி என்னோட இயல்பு வாழ்க்கையில நான் நடக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த சரி நம்ம பயணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இயல்பு வாழ்க்கையில அப்போ சேகோரா நாங்களாம் விழா நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ பள்ளி மாணவர்கள் சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள்லாம் கொண்டு போயிட்டு இருக்கும் போது ஆனால் இந்த துன்பத்துல இருந்து வெளிவரது வந்து ரொம்ப இந்த இசை வந்து நம்மள மயக்கும் ரொம்ப நம்ம இழுக்கும் இசை வந்து வேற பரிமாணத்தை கொண்டு போகும் ஆஹ் இதை வந்து நம்ம வேற எதனா பண்ணலாம் வேற எதனா செய்யலாம் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் திங்கிங்ல இருந்து வேற திங்கிங் கொண்டு போயிடும் ஆஹ் ஏன் நம்ம ஒரு சில பேர் சொல்லுறாங்க நிறைய பேர் இப்ப வந்து ஆஹ் சுது சிங் வந்து இறந்துட்டாரு அப்ப டிப்ரெஷன்ல இறங்கி இறந்துட்டாரு அப்படின்னா நிறைய பேர் டிப்ரெஷன்ன்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது டிப்ரெஷன் வார்த்தை அவங்க சொல்ல அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப உணராம ரொம்ப இது பண்ணாம அது வேற ஒரு இதுல வந்து நம்ம ஒரு எது அவங்களுக்கு பிடிக்கிறோம் அந்த விஷயத்துல நம்ம கொண்டு போகும் போது இது பண்ணும் எனக்கு வந்து டிப்ரெஷன் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டியும் ஒரு விஷயத்த வந்து ஆஹ் அந்த இந்த பரிமாணத்துல அதாவது இசை மூலியமா நான் கொண்டு போகும் போது எனக்கு டிப்ரெஷன் அப்படின்றது வந்து நான் ஈஸியா மூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் நிறைய பேருக்கு வந்து டிப்ரெஷன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்டயுமே வந்து நான் பறைய வாசிச்சா சந்தோஷம் ஆயிடுவேன் ஜாலியா ஆடுவேன் ஏன்னா நாங்க வாசிக்கும் போது பல பேர் ஆடி இருக்காங்க சந்தோஷமா ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அதாவது ஆஹ் இங்க வேப்பம்பட்டில இருக்க ஒரு என்ஜோ என்ஜோ ஒண்ணு இருக்கு அந்த என்ஜிஓல வந்து ஆஹ் எல்லாமே வந்து இது மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் தான் அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மூளை வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஆஹ் அந்த மென்டலி அவங்க வந்து ரொம்
அது மட்டும் இல்லாம தாய் தந்தை இல்லாத ஒரு இல்ல சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் அதாவது ஒற்றை ஒற்றை காப்பாளர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர்கள் தான் அங்க இருப்பாங்க ஒரு சோகமான விஷயம் என்னன்னா இப்ப அந்த அந்த சிறு சிறு பள்ளியில இருக்க எல்லா மாணவர்களுக்குமே கொரோனா வாழ இப்ப அட்மிட் ஆயிருக்காங்க அது ஒண்ணு ஆஹ் இப்போ என்னன்னா அந்த மாணவர்களுக்கு ஏன் நம்ம பறை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த மாணவர்கள் தூங்க மாட்டாங்க எந்த நேரமும் இங்க இருந்து எப்படி தப்பிச்சு போகலாம் இங்க இருந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்களோட மைண்ட் ஃபுல்லா அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனைகளுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அப்ப அந்த மாணவர்கள்ட்ட மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா படிக்கலாம் வச்சாலாம் வாய்ப்பு இல்லை படிக்க வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அந்த மாதிரி மாணவர்கள்ட்ட இப்ப அந்த மாணவர்கள்ட்டு ரெண்டே வழி ஒண்ணு விளையாட்டுத்துறை இன்னொன்னு இசைத்துறை இதுதான் நம்ம வந்து அவங்கள தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அப்போ ஒரு செட் ஆஃப் அந்த மக்க அந்த அந்த குழந்தைங்களை என்ன பண்றாங்கன்னா ஆஹ் வாலிபாலுக்கு அந்த ஆசிரியர் கொண்டு போறாரு இன்னொரு செட் ஆஃப் அந்த குழந்தைங்களை என்ன நான் என்ன பண்றேன்னா சிலம்பம் பறை நாடகம் இது மூணுத்துக்கும் நான் பிரிக்கிறேன் அப்ப பிரிக்கும் போது அவன் அடுத்த நாள் நம்ம என்னோட வருகைக்காக அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் இது ஆசிரியர்களுக்கான இது பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் மட்டும் இல்ல சென்னையில இருக்க மீதம் உள்ள ஒரு மூணு பெண்கள் விடுதி கூட இருக்கு பெண்கள் விடுதியிலையும் இதே மாதிரியான ஒரு நிலைமைகள் தான் இந்த குழந்தைங்கள ரொம்ப பாவமா இருக்கும் சின்ன விஷயம் சைல் அபியூஸ் ஆல வந்தவங்க அப்படி நிறைய இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி தரும் போது அவங்க சிரிச்சு பேசும் இல்ல வெளி உலகத்தையே பார்த்தது கிடையாது அவங்களாம் வெளியில இருந்து ஒருத்தர் வரும்போது அவ்வளவு கண்ல அந்த ஏக்கத்தோட பாக்குங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி சொல்றது இப்ப எதுவுமே இல்லாத ஒரு காட்டுக்குள்ள திடீர்னு ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்க இயக்கத்தோட பார்க்கும் வெளியில இருந்து ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு கொடுக்கறது இல்லை இது மாதிரி கொடுக்கறது அப்படியான குழந்தைங்களுக்கு ஒரு இசையவே கொண்டு போறோம் பறை இசையவே கொண்டு போறோம்னும் போது உண்மையிலேயே அதுங்க அப்படியே மெய் மறந்துருங்க அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் எனக்கு அங்க இருக்கு ஆஹ் இன்னொன்னு இந்த விஷயத்த நான் சொல்லவே மறந்துட்டேன் ஆஹ் பொதுவா வந்து மேடைகள்ல போகும்போது இது எல்லா இசை கலைஞர்களுக்குமே சொல்றேன் நம்ம அரசியல் பேசுறோம் சாதி ஒழிப்பு பேசுறோம் மத ஒழிப்பு பேசுறோம் பொது உடமை பேசுறோம் வைங்களேன் அத டைரக்டா அடிச்சிடக்கூடாது நாசுக்கா தான் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கு வினோத்துக்கு நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பா ஏன்னா அவன் வந்து நிறைய இடத்துல பேசிடுவான் டக்குன்னு ஓப்பனா அடிச்சிருவான் அந்த இடத்துல நான் மாட்டிப்பேன் ஆஹா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கல்ல விட்டு அடிக்க போறாங்கன்னு தெரியலடா அப்படின்னுவேன் அம்பேத்கர் கலை காலேஜ் கல்லூரியில பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்க சென்னையோட வேந்தர் துணை வேந்தர் இருக்காரு அந்த கல்லூரியோட பிரின்சிபல் இருக்காங்க பிளஸ் கமிஷனர் அவங்க நிறைய இருக்காங்க உயர் அதிகாரிகள் எல்லாம் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க இந்த இடத்துல அவன் வந்துட்டு என்ன பண்றான் சாதி ஒழிக்கணும்னா பறைய அடிக்கணும் உயர் சாதி எல்லாம் அவங்க ஒழியணும் அப்படி இப்படின்னு பயங்கரம் பேசுறான் ரைட்டா சுத்தி ஆளுங்களா எப்பா சுத்தி பசங்க இருக்கானுங்க இல்ல ஆசிரியர் சொன்னானா அடிச்சிருவானுங்கிறாரு பயத்துல இருக்கேன் ஆகா வேலையை காமிச்சுட்டான் இது மாதிரி பல மேடைகள்ல சொல்லிட்டான் ரைட்டா அப்படின்ட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டு சொல்லுவேன் இனி உனக்கு இருக்க அந்த வெறி சாதியை ஒழிக்கணுன்ற வெறி உனக்கு இருக்க அந்த மதத்தை ஒழிக்கணுன்ற வெறி பொது உடனே எனக்கும் இருக்கு ஆனா ஒரு கட்டுக்கோப்பு வேணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு போக வேண்டான்னு சொல்லி சொல்லி இந்த மாதிரி நகைச்சுவையெல்லாம் கொண்டு போவோம் ஆஹ் எனக்கு இப்ப வரைக்கும் ஒரு நீங்க நீங்க அதான் நீங்க ரெண்டு பேரும் அனுபவ பகிர்வே வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருக்கு எல்லாரோட மக்கள் ரொம்ப அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் சரி குழந்தைகளுக்கும் சரி நீங்க போயிட்டு கொண்டு போறீங்க நம்ம எவ்வில வந்து லைவ் போட்டிருக்கோம் அதுல வந்த கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அருண் சங்கர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து சே அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க பிங்கலன் கிருஷ்ணன் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க மின்னல் மூர்த்தி தோழர் வந்து வணக்கம் சொல்லி இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க எதிர்காலத்துல வந்து என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க பறைய வந்து எப்படி கொண்டு போறது அடுத்த கட்ட நகர்வு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது திட்டமிடல் இருந்ததுன்னா சொல்லு ஒண்ணு ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா மனிதன் தோன்றிய வரலாற்றுல முதல் முதல ஒரு உருவான ஒரு இசை அது ஆராய்ச்சி பூர்வ நிறுவமான நம்ம பறை இசை தான் அப்படியான ஒரு பறை இசைக்கு இப்ப கடந்த ஆண்டு தான் கலைமாமணி விருதே வருது அதுக்கு அடுத்து தோன்றிய பல இசை கருவிகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் கலைமாமணி விருது வருது இது நம்ம உண்மையிலேயே இதெல்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு எவ்வளவு வைத்தரிசலா இருக்குன்ற பாசந்து இருக்கு இப்பதான் கலை வளர ஆரம்பிச்சிருக்குன்றது நினைக்கிறதா இல்ல இப்படி பாகுபாடு பார்த்து கொடுக்குறாங்கன்றது நினைக்கிறதா அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு எங்களுடைய திட்டமிடல் என்ன அப்படின்னா எங்கள் நாங்கள் ஆஹ் எடுத்த கொள்கைகள் அது இந்த சமூகத்தில் நாங்களும் இந
ஏன் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறோம் பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனிக்கும் பறை இசை தேவைப்படுது பணக்கார தோற்றஸு காசா காடர் மாதிரியான குழந்தைங்களுக்கும் சிலமும் பறை தேவைப்படுது ஏன் அரசு பள்ளிக்கு பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பள்ளி மாணவர்கள் மட்டும்தான் அரசு பள்ளி மாணவர்களால மட்டும்தான் ஒரு விஷயத்த அடுத்த சமூகத்துக்கு கடத்தி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கறதுனாலதான் நாங்க அங்க தேர்ந்து எடுத்திருக்கோம் கண்டிப்பா எங்களுடைய முயற்சி நாளையோட முடிஞ்சிராது அது கண்டிப்பா அடுத்த அடுத்த நாள் உருவாகும் ஒரு சரித்திரம் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு அஹ் லட்சியத்தோட தான் நாங்க பயணிக்கிறோம் அதுக்காகதான் நாங்க அரசு பள்ளி மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வினோத் உனக்கு ஏதாவது வினோத் தொடர் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய பகிர்வா சொல்லுங்க சரிங்க தோழர் வந்து அதாவது என்னோட என்னோட கடைசியா அந்த அனுபவ பகிர் சொல்றேன் அடுத்து அடுத்த கட்டம் எப்படி போக போகுதுன்னு ஒரு சில விஷயம் சேகுவாட்டை வந்து பேசினத அப்படியே பேசி அடுத்த கட்டத்துல எப்படி நம்ம கொண்டு போக போறோம் அப்படின்றதுதான் அது சொன்ன போல அந்த சிறு சிறு சிறுத்த பள்ளியில வந்து ஆஹ் சொல்லிக் கொடுக்கறப்ப நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்றது பயங்கரமா இருந்திருக்கு ஆஹ் எந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பசங்க வந்து ஆஹ் ஒரு அரஞ்சே இருக்கனால அவங்க ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்றேன்னா ஆஹ் எல்லாம் முடியாது எல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு மனநிலை இருக்கும் அந்த மனநிலை எல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லிக் கொடுத்து அதை மாத்தி ஒரு இடத்துல நம்ம அவன் பர்ஃபார்ம் பண்றான் ஒரு இடத்துல நம்ம நிகழ்ச்சி பண்றான் அப்படின்னும் போது அந்த பண்ணி முடிச்சோடனே நம்ம சொல்லி கேட்காத ஒருத்தன் அன்னைக்கு வந்து அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிப்பான் அந்த இடத்துல அந்த கலை வந்து நம்ம மீள ஒரு இது மாத்தி இருக்கு ஏன்னா அதாவது எனக்கும் இந்த சேகராக்குமே இந்த என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆஹ் ஆசிரியர் மாணவன் என்ற வந்து ஒரு இது இருக்காது பாகுபாடே இல்லாம நான் ஒன்னா இருப்போம் அந்த மாணவன் ஒட்டி விளையாடிக்கிட்டு ஜாலியா இருந்துகிட்டு பேசிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு அவன் என்ன கலாய்க்கிறோம்னா அவனை கலா இந்த விஷயங்கள் அவன்கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் தொடர்ந்து அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அவன் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் நான் கத்துக்கிறேன் இந்த பண்றேன் இந்த கலை மூலியமா தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருப்போம் ஆஹ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருந்துகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சொன்ன மாதிரி மேடையில வந்து வெளிப்படையா இந்த மாதிரி நான் சாதி ஒழிக்கணும் இந்த மாதிரி பேசணும் அப்படின்றது வந்து ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வு நடந்துருச்சு அப்படின்னும் போது வந்து அதுக்கான கோபம் வந்து அதிகமா இருந்திருக்கணும் அப்படின்றது என்னோட இது ஒரு பெரிய நிகழ்வு ஏன் அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பள்ளி குழந்தைகளுக்கு அப்புறமா கிராம பகுதிகள் வந்து நான் நிறைய பயிற்சி கொடுக்க போவேன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு கிராம பகுதிகளில் பறையை பார்க்காத மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா பறையை வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தான் வாசிப்பாங்க அப்படின்றத வந்து ஆஹ் ஒரு பெரிய ஒரு காரணம் இருக்கனால அதை வந்து இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ கிராமத்துல போய் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கிராமத்துல போய் சொல்லி கொடுக்குறோம் தருமபுரி இடத்துல ஒரு சொல்லி கொடுக்குறோம் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஆஹ் அந்த கிராமத்துல வந்து எல்லாமே உயர்த்தட்டு மக்கள் தான் நம்ம அங்க வந்து பறையை வாசிக்கிறேன் பறையை வாசிக்கும் போது சும்மா பசங்களுக்கு நம்ம பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது சொல்றாங்க நீ நீலாம் உள்ளேயே வரக்கூடாது நீ எதுக்கு இங்கெல்லாம் வர நீ நாடகம் சொல்லி தரதான் வந்த அதாவது நம்ம ஒரு நண்பர் மூலியமா போனோம் ஆனா வந்து நான் பறையெல்லாம் வாசிக்கிற ஆஹ் ஒரு செருப்பு கேட்டு அடிப்பேன் அப்படின்னும் போது ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஆஹ் அப்படின்னும் போது எனக்கு அது தோணல ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு சமூகத்துல இப்ப பெரிய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதனால நான் ஒரு படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னும் போது நம்ம தெளிவா ஏன்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம கொண்டு போகும்போது நம்ம தெளிவா கொண்டு போவோம் ஏன்னா நம்ம படிச்ச இதழியல் அப்படின்றதுனால சரி எல்லாமே அனுசரிச்சு கொண்டு போயிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி ஒரு விஷயத்துல அந்த பசங்க எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து ஒயிலாட்டம் எல்லா விஷயமும் சொல்லி கொடுத்து பறையாட்டம் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது அன்னைக்கு எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க அவங்கள பார்த்து ஆஹ் என் பசங்க எல்லாம் மேல இருந்து கை ஆடுறாங்க பண்றாங்க அப்படின்னு கை தட்டுறாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சாதிய பார்வைன்றது வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு சேர்க்கும் போதுதான் நிறைய மாறும் அப்படின்றது அதே மாதிரி அரசு பள்ளியில இருக்கிற ஆஹ் அதாவது அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே ஆஹ் பறை மீதான சாதிய சாதிய பார்வை அப்படின்றது பேச வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா அரசு பள்ளியில வட சென்னை பகுதிகள்ல அந்த மாதிரி பகுதியில வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஆஹ் சரி ஓகே இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம நம்ம எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க இறப்புக்கு வாசிக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறத தவிர ஒரு முழுமையான விஷயம் எதுக்காக வாசிக்கப்பட்டது அதற்கான வரலாறு இந்த எல்லா விஷயமா அவங்க நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது ஓ இதெல்லாம் இப்படி கிடையாது போல இதெல்லாம் தப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து அவங்களுக்கு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும் போது அதே காஞ்சிபுரத்துல காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அந்த வல்லக்கோட்டை உள்ள அந்த மேட்டுப்பாளையம் அப்படின்ற மூணு
பண்றதுக்கான விஷயங்கள் ஆய்வுபூர்வமா விஷயம் அப்புறமா நம்ம பல தலைவர்கள் பேசியது அப்புறமா பறை பறைய வந்து அதிக பேர் வந்து ஆய்வு பண்றாங்க அவங்களோட ஸ்பீச் அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லி பார்த்து அவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஓ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இல்ல இது நம்ம தப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அந்த பறைய தொட்டு அந்த பழைய இது பண்றது வந்து பெரிய ஒரு இதுவாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அப்படின்னா அஹ் இந்த பறை இந்த கிராமிய கலைகளை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனோம் எல்லா எல்லா பள்ளி மாணவர்களுமே கொண்டு போனோம் அதாவது எல்லா அரசு பள்ளிகளிலுமே வந்து அஹ் கம்ப்யூட்டருக்கு தனியா கம்ப்யூட்டர் டீச்சர் தனியா இருந்திருப்பாங்க தையல் டீச்சர் தனியா இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி கிராமிய கலைகள் தனியா டீச்சரை வச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணும் பயங்கரமா மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு அதே மாதிரி கலைகள் அழிய விடாம நம்ம கா காப்பாற்றணும் அதுவும் இல்லாம நிறைய இசை கருவிகள் தொடர்ந்து அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் மீட்டெடுத்து நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் தொலை ரொம்ப வணக்கம் தொலை நன்றி தொலை நீங்க நீங்க சொன்ன படிதான் தொலை ஆஹ் எப்படி வந்துட்டு அணுகுறாங்க அப்படிங்கிற பார்வையிலதான் இருக்கு இது வந்து கிராமிய கலைகள் கிடையாது தமிழர் கலைகள் நம்மளுடைய கலைகளுமே வந்து நம்மளுடைய கிராமிய கலைகள்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிராம எல்லாருமே தமிழர் கலைகள் தொல் கலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னாதான் அடுத்த மக்கள் வந்து அத வந்து ஒரு வித்தியாசமா பாக்காம ஓகே நம்மளோட கலை அப்படின்னு சொல்லி பாக்க ஆரம்பிப்பாங்க நகர்ப்புறத்துல இருக்கிறவங்க நைனா முகமதுங்கிறவங்க வந்து அருமையான பதிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க கலைக்குழுதான் <laughs> 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 நினைவுகொண்டாருக்கு <laughs> அவங்கள மேடை ஏற்றி அழகு பார்க்கணும் அப்போ அவங்ககிட்ட ஒரு வாரம் கேட்டு பார்ப்போம் ஒரு வாரத்துக்கு கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாரத்துக்கு கேட்கலாம்னு சொல்லி தோலாட்டம் தான் ஃபோன் பண்ணேன் எத்தனை பறவை வேணும்னு கேட்டாரு ஒரு மூணு இருந்தால் போதும்னா சரி என்கிட்ட அஞ்சு இருக்கு நான் தரேன் அப்படின்னாரு 
அப்ப அந்த அஞ்சுமே அவரே நான் இருக்க இடத்துல பாதி தூரம் வரைக்கும் வந்து கொடுத்தாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கும் எனக்கும் பாதி தூரம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு நானும் அதை வாங்கிட்டு திரும்ப நானும் அதே மாதிரி கொடுத்தேன் எந்த சிரமும் இல்லாம அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு மறுபடியும் கேட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிகழ்ச்சி கேட்டிருப்பேன் தொடர் தொடர்ந்து பத்து நி பத்து நிகழ்ச்சிக்கு தொடர்ந்து பறவை கேட்டிருப்போம் அவரும் எந்த ஒரு முக சொலிப்பு இல்லாம அப்படியா வருங்க தோழர் வயிற்றுக்கும் தோழர் திரும்ப கேட்க மாட்டாரு நான் எப்போ போய் கொடுக்குறேன்னா அப்பதான் அது அந்த மாதிரி ஒரு இது அப்படி அன்னைக்கு அவர் இல்ல நான் கொடுக்க மாட்டேன் இது இது எங்களுக்கானது அப்படின்ற மாதிரி அன்னைக்கு இருந்துருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு நாங்க வந்து இந்த கலைக்குழு ஆரம்பிக்கிறது இந்த மாதிரி மாணவர்களை உருவாக்கியிருக்குன்றதெல்லாம் ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப ரீசெண்டா கூட கல்வி தொலைக்காட்சியில முதலமைச்சர் முன்னாடி ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணணும் அங்க வந்து துடும்பு வைக்கணும்னு ஒரு கேட்டிருந்தேன் தோழர்கிட்ட அப்பதான் முத முறையா நான் கட்சி தோழரையும் நேர்ல பாக்குறேன் அஹ் தோழரும் இதுல என்ன இருக்கு எடுத்து கொடுத்து விடுங்கன்னு அவரும் சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அப்போதான் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவியா இருந்துச்சு ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்க ஒரு இப்போ மரமா இருக்கிறது காரணம் நீங்க வந்து இந்த விதை எங்களுக்கு போட்டதுக்கு தான் முக்கியமான காரணம் முன்வைக்கிறதே வந்து பொது உடைமை பறை தான் வந்து யாருக்கும் எந்த வித தடங்களும் அப்படின்ற என்னதான் வந்து கருத்துக்கள் வச்சாலும் நம்ம வந்து கலைக்கானது மக்களுக்கானது அப்படின்னு தான் இறங்கி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க சொன்னதே வந்துட்டு ஒரு எங்களுக்கு வந்து அடுத்த கட்ட ந நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப வந்து கல்யாண முருகேசன் ஐயா வந்து வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து இருக்காங்க அவங்க தோழர் இறுதியா வந்து உங்களுடைய ஒரு ஒரு நிமிடம் வந்து உங்களுடைய அடுத்த பியூச்சர் நம்மள மாதிரி வர அடுத்த கலைஞர்களுக்கும் சரி இளைஞர்களுக்கும் சரி என்ன சொல்ல வாரீங்க உங்களுடைய அனுபவ பகிர்வா வந்து சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் வினோத் தோழர் நீங்க சொல்லுங்க அதாவது நான் இந்த விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் அடுத்து வர கலைஞர்கள் அடுத்து வர இளைஞர்கள் வந்து எந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்றதும் அடுத்து கலைஞருக்கான கோரிக்கைகளையும் நான் பேசிடலான்னு தொடர்ந்து இருக்கேன் தோழர் அதாவது இளைஞர்கள் அப்படின்னும் போது வந்து இந்த இந்த கலையை வந்து நம்ம நான் இந்த விஷயம் நான் கொண்டு போற நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்க போறதே சொல்லிடுவேன் ஆஹ் நான் இந்த கலையை சொல்லித்தரேன் அப்படின்னும் போது நீயும் அதை அதே மாதிரி மற்றவங்ககிட்ட ப பகிர்ந்து கொண்டு போனோம் அப்படின்னு கம்யூனிகேஷன்ல நான் கத்துக்கிட்டது எப்படின்னா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லி தரும் போது அதை தெளிவா உணர்த்தவங்க நீயும் சொல்லி தரணும் அறகுறையான்றதை இல்லாம தெளிவா சொல்லி தரணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான அப்பதான் நம்ம வந்து கலையை பாதுகாக்க முடியும் கலை அழிவுல இருந்து நம்ம மீட்டெடுக்க முடியும் கலை அழிவுன்றதே கிடையாது இப்ப நம்ம தொடர்ந்து நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு பறகு ஒரு <laughs> ஒரு பாட்டு கஷ்டம் எல்லாமே ஒரு ஒரு முக்கியமான பொருளா அதை வந்து பாட்டா வச்சு கேட்கறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு இசைக்கருவிய கண்டிப்பா வச்சிருக்கணும் வச்சிருந்து அதை வாசிக்கிறதோ இல்ல பண்றதோ அது ஒரு இசை கருவி தானே அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா நம்ம வச்சிருக்கணும் அப்படின்றது என்ன மாதிரி என்னுடைய இது ஒரு கோரிக்கை அது மட்டும் இல்லாம இது கலைஞர்களுக்கான கோரிக்கை அப்படின்னும் போது வந்து ஆஹ் அரசு ஆஹ் அரசு கலைஞர்கள் இல்ல நலிவுட்ட கலைஞர்கள் அதாவது இப்ப வந்து தொடர்ந்து நிறைய பதிவுகளை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் அந்த இதுல வந்து ஆஹ் பூம்பூ மட்டுக்கரர் இருக்காரு அந்த விஷயங்கள் அப்புறமா வந்து மலைவாழ் மக்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதாவது இந்த ஆஹ் இந்த நலவாரியம் கலைஞர்கள நலவாரியம் கலைஞர்களுக்கான இது ஓய்வூதியம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க எல்லாம் தெரியாம இருக்கு அதாவது அதை வந்து ஆஹ் அதற்கான துறை வந்து அதுக்கான அவங்களுக்கு அதுல கொண்டு போய் இந்த விஷயம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஓய்வூதியம் எல்லாம் கிடைக்கும் இதற்கான படிவம் எல்லாம் நம்ம ஆஹ் பூர்த்தி பண்ணாதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு ஆஹ் விருப்பம் இது பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் இப்ப வந்து கலைஞர்கள் வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் தான் வந்து ஓய்வூதியமா தராங்க ஆஹ் அந்த இப்ப இருக்கிற விலைவாசியில இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் எல்லாம் வந்து ஆஹ் எந்த இதுல போகும் தெரியல இருந்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் கூடுதலா அதுக்கான முறைகள்லாம் தொடர்ந்து இது பண்ணணும் அரச நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து ஆஹ் பறையுமே அரங்கேற்றப்படணும் அதிகமா இருந்தாங்க நிறைய கலைகள் இப்ப வரநாட்டியம் நல்ல விஷயங்கள் ஏத்தினாலுமே ஆஹ் அதுவும் கலை தான் கலை சார்ந்து அதுவும் ஏத்தலாம் பெருசு விஷயம் கிடையாது ஆனா அதை சார்ந்து பறையும் சேர்ந்து அதுல பயணிக்கணும் அப்படின்றது ஏன்னா வந்து இப்ப நிமிறு கலைகள் வந்து பறையுடன் ஆஹ் பறையுடன் பரதம் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு 
இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும் போது அந்த மாதிரி அரசு நிகழ்ச்சிகள்ல பெண் வாரி நிகழ்ச்சியில வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு போனோம் ஆஹ் அரசு க அதாவது பழைய இசை கலைஞர்களுக்கு வந்து ஆஹ் எல்லா நிகழ்வுமே இப்போ ஓரளவுக்கு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப பறை அவங்களுக்கு எல்லாம் அதிகமா வாய்ப்பு தரணும் அப்படின்றது தான் ஆஹ் கோயில் விழாக்கள்ல பறை இசைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து ஏன்னா அந்த கலைஞர்கள் வந்து இது மட்டும்தான் இது வேலை வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னும் போது ஆஹ் அப்ப அந்த மாதிரி கலைஞர்கள் நலிவுற்ற கலைஞர்கள் ஆஹ் இது இதையே நம்பி வாழ்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஓய்வூதியம் அப்புறமா வந்து இந்த மலைவாழ் மக்கள் வந்து அதெல்லாம் தெரியல அப்படின்றது தான் அதெல்லாம் ஓய்வு தான் என்னன்னே தெரியாது எந்த விஷயமே தெரியாது அப்படின்னும் போது அது வந்து நம்ம எங்க இங்க சடுர் ஆயிடுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம சடுர் ஆகி போயிடுவோம் ஆஹ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து எந்த விஷயமும் தெரியலன்னும் போது அவங்க அவங்களுக்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த கலை விட்டுடலாமா விட்டுடலாம் விட்டுட்டு வேற என்ன வேலையை பாத்துக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இது பண்ணிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வர ஆஹ் அவங்களோட பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு அதை கொண்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கலை வந்து திருப்பியும் கொண்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதை கொண்டு போகும் போது வந்து படிப்போட இப்ப நம்ம படிச்சு நம்ம இப்ப கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப சேர்க்க வரவும் சரி ஆஹ் முட்டுமத்தோட சரி ஆஹ் இது சக்தி இப்ப எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை தொடர்ந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அவங்க படிச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம கொண்டு போய் இது ஒரு கொண்டு கொண்டு போனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் தொலை இதுதான் வந்து கலைஞருக்கான கோரிக்கையா நான் வைக்கிறேன் அதே அரசு அரசுக்கு அரசுக்கும் இந்த மாதிரி ஓய்வூதியம் அதிகமா படுத்தணும் அதுக்கப்புறமா வந்து நிகழ்ச்சிக்கா அரசு நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவங்களை அதிகமா பயன்படுத்தணும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இது இது பண்ணாலும் எல்லா கலை நிகழ்த்தினாலும் அதை தாண்டி இது தமிழருடைய எல்லா கலைகளையுமே வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுதான் அடுத்து நம்ம சேகோரா பேசுவோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தோழர் நீங்க நீங்க சொன்ன பார்வை வந்துட்டு ரொம்ப பறந்து விரிந்த பார்வை நீங்க நீங்க வச்சிருது அனைத்து தரப்புக்காக அரசாங்கத்துக்காண்டி நீங்க வச்சிருக்கீங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் தோழர் அடுத்து பிரபாகரங்க தோழர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அருமையான பதிவு மற்றும் அனுபவங்கள் கீப் கோயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவு பதிந்திருக்காங்க ஆஹ் தோழர் ஆஹ் இறுதியா வந்து ஷேக்வேரா தோழர் ஆஹ் கடைசியா ஒரு நிமிடத்துல வந்து உங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா இருக்கும் வேண்டுகோள் தான் அரசியல் அமைப்பு அரசியல் கட்சிகள் நீங்க நடத்துற மாநாடு பொது கூட்டங்கள் அதுல எல்லாம் நான் பார்த்தது இருக்கேன் நிறைய டிஜிட்டல் ஸ்கிரீன் வைக்கிறீங்க டிஜிட்டல் லைட் வைக்கிறீங்க அப்புறம் நிறைய மின்சாரம் சார்ந்த செலவுகள்லாம் நிறைய பண்றீங்க அதுல ஒரு சின்ன தொகையா இந்த கிராமிய இசை கலைஞர்களை கூப்பிட்டு அவங்கள மேடை ஏத்துனீங்க அப்படின்னா உங்க மேடைகளுக்கும் அது அழகு சேர்க்கும் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திலையும் ஒரு சிறிது அளவாவது வாழ்வாதாரம் உயரும் அப்படிங்கறதான் என்னோட சின்ன வேண்டுகோள் இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் பறை இசை கலைஞர் ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு ரொம்ப 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 கஷ்டப்படுற நிலைமையில இருக்காங்க அப்படிங்கறதான் அதான் ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு வேற வேற தொழில் தெரியாது இசை மட்டும்தான் அப்படின்னும் போது அவங்கள நேரம் அவங்க ஏதாவது சேர்த்து வச்சிருந்தா கூட அதை சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்படிங்கறதுதான் நோயில சா நோயில கூட செத்துடலாம் பசியில சாகக்கூடாதுன்ற நிலைமைக்கு ஆஹ் பறைசை கலைஞர்கள் இன்னைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட சின்ன வேண்டுகோள் இதுதான் தோழர்லயே நாங்க சொன்ன மாதிரி நானும் வினோத்தும் என்னுடைய குழுவும் இந்த சமூகத்தில் எங்களையும் இந்த பறைசை கலைஞரோட கலையோட சேர்த்து தமிழ் கிராமிய கலைகளையும் ஆஹ் தடம் பதிப்போம் அதனுடைய பணிகள் தொடர்ந்து செயல்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கறதான் தோழர் கண்டிப்பா தோழர் நன்றி தோழர் சமூகத்தின் மீதா வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு பார்வையை கொண்டிருக்க ஒரு தோழர்கள் வந்து சந்திச்சதுல வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஒரு 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 வார்த்தைக்குமே வந்துட்டு சமூகத்தை பத்தின சீர்திருத்தத்தையும் சமூக 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 பத்தின கேடுகளை வந்து நீக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் வந்து சிந்தனை கொண்டுட்டு இருக்கீங்க உங்கள மாதிரியே உங்களுடைய குழுக்கள்ல இருக்கவங்களும் அப்படிதான் இருப்பாங்க அதே மாதிரியே மற்றவர்களுக்கும் வந்து நீங்க வந்து அரசியலையும் சரி பறையும் சரி கலையும் வந்து கற்றுக் கொடுத்து நம்மளுடைய சமூகத்தை வந்து முன்னேற்றணும் இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு புதிய ஒரு புதியமான தரத்தை வந்து நீங்க வந்து காட்டணும் அப்படின்ட்டு நாங்க வந்து வேண்டிக்கிறோம் ஆஹ் நிமிரு கலையக பறை பறை ஆய்வு நடுவம் சார்பா வந்து கலந்து கொண்ட இருவருக்கும் நன்றி நாளைக்கு வந்துட்டு சிலம்ப மாசான் வினோஜா அவர்கள் வந்து பங்கேற்க இருக்காங்க இதே டைம்ல அனைவரும் வந்து கலந்துக்குங்க நன்றி இருவருக்கும் நன்றி தோழர்களே அனுபவ பகிர்வு நம்ம விஷயங்களை தொடர்ந்து எங்களை கூப்பிட்டதுக்கு ஆஹ் பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆஹ் ரொம்ப நிபுணர் கலைகளுக்கு ரொம்ப நன்றி தோல பறை சார்ந்த நன்றிகள் நன்றி 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 நன்றி